안녕하세요 블랑주니입니다 이번 영상에서는 화이트 셔츠에 꽃을 수놓아서 화사하게 꾸며 보도록 할게요 그럼 시작하겠습니다 저는 집에 있는 린넨으로 된 화이트 셔츠 위에 수놓아 보려고 합니다 프린트된 스티커 심지를 이용해서 도안을 간편하게 옮기겠습니다 위치를 대략 잡고 스티커 심지를 붙여주세요 수트를 끼고 원단을 정리하면서 심지도 잘 눌러서 붙여주세요 아무래도 옷에 수놓다 보니 매듭 없이 시작을 하도록 할게요 면으로 가려질 부분에 아주 짧게 두세 땀을 먼저 수놓아 주세요 꽃잎은 레이지 데이지 스티치로 수놓을 거라서 꽃잎 가장 아래쪽으로 바늘을 빼주시고 매듭을 잘라줍니다 이렇게 하면 매듭 없이 실이 빠지지 않게 시작할 수 있어요 이제 레이지 데이지 스티치입니다 바늘을 가지고 나왔던 시작점에 다시 바늘을 넣고 완전히 당기기 전에 만들어지는 고리 사이로 꽃잎 끝에서 바늘을 가지고 나오세요 바깥쪽으로 바늘을 당겨서 꽃잎 모양을 잡은 뒤 고리 바깥으로 바늘을 넣어 고리를 고정합니다 지금 사용하는 색은 DMC 25번 사 3747번 인데요 세 가지 색을 자유롭게 배치해서 꽃잎을 표현할 거거든요 두 가지 색이 더 수놓아질 것을 계산해서 자유롭게 띄엄띄엄 꽃잎을 수놓아 주세요 끝낼 때는 수놓은 뒷부분의 실 사이로 바늘을 몇번 통과시켜서 매듭 없이 마무리 해주세요 나머지 두 개의 실도 같은 방식으로 자유롭게 배치해 주면 됩니다 DMC 25번 사 3855번 두 가닥과 839번 한 가닥을 합사해서 꽃 중앙을 프렌치 노트 스티치로 수놓아 볼게요 가장자리부터 채울 거라서 가장자리로 바늘을 가지고 나옵니다 바늘에 실을 두번 감아서 바늘이 나왔던 지점 살짝 옆으로 바늘을 꽂아 주세요 실을 당겨 바늘에 밀착시킨 다음 아래로 바늘을 당겨서 매듭 모양의 프렌치 노트 스티치를 완성합니다 가장자리부터 수놓아서 도안의 모양을 잡은 뒤에 안을 채워주세요 
DMC 25번 사 839번 두 가닥으로 줄기를 스플릿백 스티치로 수놓아 줄게요. 이렇게 선을 매듭 없이 수놓을 때는 선을 따라서 짧은 땀을 두세 땀 수놓고 매듭을 자른 다음 시작합니다. 스플릿백 스티치를 수놓아 볼게요. 시작점에서 한땀 만들어주고 한땀 앞에서 바늘을 가지고 나옵니다. 그리고 앞땀의 가운데를 가르면서 바늘을 넣어주세요. 다시 한땀 앞으로 바늘을 가지고 나오고 앞땀의 가운데를 가르면서 바늘을 넣습니다. 매듭 없이 수놓다 보니까 이긴 줄기를 다 스티치하고 되돌아와서 여기 짧은 줄기를 수놓기엔 조금 번거롭거든요. 그래서 함께 수놓고 넘어가도록 하겠습니다. 뒷면 마무리 역시 수놓은 뒷부분을 몇번 휘감아서 매듭 없이 끝내주세요. 잎사귀는 플라이 리프 스티치를 할게요. 면을 채우는 스티치이다 보니 스티치로 가려지는 안쪽에서 시작하면 됩니다. 두세 땀 수놓고 매듭을 잘라내고 잎사귀 제일 끝으로 바늘을 빼주세요. 플라이 리프 스티치를 수놓아 볼게요. 잎맥을 따라 아래로 길게 한땀 수놓아 주세요. 잎사귀 끝에서 가장자리 선을 따라 왼쪽 아래에서 바늘을 가지고 나옵니다. 실은 아래쪽으로 두고 가장자리를 따라 오른쪽 아래에 바늘을 넣어주세요. 완전히 당기기 전에 첫 땀의 아래 끝 지점에서 바늘을 가지고 나와서 V자 형태로 실이 걸리게 합니다. 걸린 실 바깥으로 바늘을 넣어서 고정해주세요. 다시 도안선 따라서 왼쪽에서 바늘 가지고 나오고 오른쪽으로 바늘 넣고 완전히 당기기 전에 앞담의 끝에서 바늘 가지고 나와서 실이 걸리게 합니다. 바깥쪽으로 넣어 실을 고정해 주세요. 이렇게 V자를 가지런하게 채워서 스티치를 해 주시면 됩니다. 잎사귀는 DMC 25번 사 3787번, 611번, 640번 세 가지 색을 두 가닥씩 사용해서 수놓아 볼게요. 
심지에 나머지 부분을 수놓은 부분이 잘리지 않게 주의하면서 먼저 가위로 제거해 주세요. 심지는 수용성이라 물에 잘 녹지만 스티커의 끈끈한 부분도 완전히 없애려면 1시간 정도 미지근한 물에 담가서 불린 다음 흐르는 물에 깨끗이 헹궈 주시면 됩니다. 작은 자수로 옷이 아주 화사해졌네요. 영상이 도움이 되셨길 바래요. 지금까지 블랑준이었습니다. 감사합니다.